നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് തുല്യതാ പരീക്ഷ ഈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയം തോറ്റവരോ ആണ് എഴുതുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണ് തോറ്റവർക്കും ഈ പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ എഴുതുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് വൺ തുല്യതക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതാ വിഷയം തുല്യതയിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ നല്ല ഒരു സ്കോർ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്ത കാണാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം എന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്കും എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യമാണ് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയം തന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയം തന്നിട്ട് നമുക്ക് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഏത് പോയം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കവിത തന്നോട്ടെ ആ കവിതയിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം നോക്കി പഠിക്കുക ഇത് കേട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മൾ തന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്രീസിയേഷൻ പോയം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ പോയം വിത്ത് ബിലോ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ പോയം വിത്ത് ബിലോ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പോയത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടു ഏത് പോയം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളിത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പോയം അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ ഈ ഉത്തരം മാത്രങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതേ പടി അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങുക അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ചോദ്യം നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ പോയം വിത്ത് ബിലോ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നിട്ട് ദേ ആർ അവ അവയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ എട്ട് പോയിന്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പെറുക്കി എഴുതണം ഒന്ന് ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ രണ്ട് പോയറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് പോയറ്റ് മൂന്ന് റൈം സ്കീം ഓക്കെ റൈം സ്കീം ആണ് ദെൻ നാല് ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ അതുപോലെ അഞ്ച് തീം അഞ്ച് തീം ആറ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏഴ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ലാംഗ്വേജ് ടോൺ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് എക്സെട്ര ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ലാംഗ്വേജ് ടോൺ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് എക്സെട്ര എട്ടാമത്തത് വൈ ഐ ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് ദ പോയം ഓക്കെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് കാണാപ്പാടം അങ്ങോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ പോയിൻ്റ് ആക്കി ഇതേപോലെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ ആ പാരഗ
ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അഞ്ച് തീം ആണ് ആറ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഏഴ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ചാസ് ലാംഗ്വേജ് ടോൺ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് എക്സെട്രാ ദെൻ എട്ടാമത്തത് വൈ ഐ ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് ദ പോയം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സംഭവത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിവരിക്കുക എങ്ങനെ വിവരിക്കുക നോക്കൂ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ഉണ്ടാ എൻഹാൻസിങ് എന്നാണ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എൻഹാൻഡിങ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എൻഹാൻഡിങ് എന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ആ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒന്നാമത് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയത് എന്താ സെൻറ്റൻസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ഓർ എൻഹാൻഡിങ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത് നോക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ പോയം ഓക്കെ ദ പോയിറ്റ് ഈസ് വെരി ഫേമസ് ഓക്കെ The poet is very famous. Okay. It includes the depth of the poem. That is, this poem is very attractive and enhancing. Okay. It is not enough. It is not enough. It is the depth of the poem. This poem is very enough. We have to say that this poem is very enough. That is the next sentence. The poet is very famous. Then, the poet is very famous. The poet is very famous. Okay. The poet is very famous. The poet is very famous. ാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ പോയിറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഔട്ട് ലുക്ക് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ പോയിറ്റിന് ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് എന്താണ് വലിയ ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ പോയിറ്റ് ഓക്കെ ദ പോയിറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഔട്ട് ലുക്ക് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ദ റൈമിംഗ് സ്കീം എ സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് റൈം ഇൻ പോയം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈമിംഗ് സ്കീം അവിടെ പോയിറ്റ് എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൈമിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് വൺ ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് വൺ അപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ആണ് ദ തീം ഈസ് അപ് ടു മേ ടു മാർക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ മാൻ കൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ തീം ദ തീം ഈസ് അപ് ടു മാർക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ മാൻ കൈൻഡ് ഓക്കെ മനുഷ്യവംശത്തിന് ഇത് വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഈ തീം നൽകുന്നത് ദ തീം ഓൾസോ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ദ തീം ഓൾസോ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ലൈറ്റ് ടു വേർഡ്സ് യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അത്രയും സെൻറ്റൻസുകളൊന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല ദ പേഴ്സ് ദ പേഴ്സൺ ഐഫി ക്കേഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ടോൺ ആർ ആവറേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ ടോൺ ഒക്കെ എന്താണ് ആവറേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇംപ്ലൈഡ് ഇന്നർ മീനിങ് അതിന് മീനിങ് എന്താണ് അതിനൊരു ഇന്നർ മീനിങ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഈ കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐ ലൈക്ക് ദ പോയം ഐ ലൈക്ക് ദ പോയം അണ്ട വൈ ഐ ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് ദ പോയം നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതിയിരുന്നില്ലേ ആ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ കൊടുത്തു ഐ ലൈക്ക് ദ പോയം ഐ ഹാവ് ഡിസഗ്രീ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റേഷൻ മൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ബോറിംഗ് ഓക്കെ അതെന്താണ് അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അത് വളരെ ബോറാണെന്നും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എട്ട് പോയിൻ്റുകൾ അതാണ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളിത് എഴുതി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ പോയം ദ പോയറ്റ് ഈസ് വെരി ഫേമസ് ദ പോയറ്റ് ഹാസ് ഔട്ട് ലുക്ക് Uh, on the subject matter the rhyming scheme uh, signifies that we have found the first rhyme in poem uh, the last stanza is my favorite one the theme is up to mark it has a great message uh, to the mankind the theme also is the
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ദ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഐ ഹാവ് ഡിസഗ്രി ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയുള്ള കാര്യമാണെന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് തന്നാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിലൂടെ കേൾക്കാനും കാണാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്സ് ഫോർ വ